bei mir, Markus Scholz, erstmal herzlichen Glückwunsch zu einem, naja, unterm Strich doch hart, hart erkämpften 3 zu 1 Sieg hier äh, in Haiga. Ja, danke. War wirklich hart erkämpft, aber wir wussten, dass genau so ein Spiel auf uns zukommt, deswegen keine Überraschung. Also den, das Gegentor, es war ja eigentlich der, der einzige Schuss in der ersten Halbzeit von äh, Steinbach. Ich stand da noch im Block, ich habe ihn auch einfach nur hinfliegen sehen, du, du hast eigentlich gar nicht groß reagiert. Also äh, machtlos, oder? Wie, wie hast du das 1-0 gesehen? Das kam ja wirklich aus dem Nix. Er steht halt im Rückraum relativ frei und da muss ich sagen, jeder gefühlt so relativ nah an den Köpfen zwischendurch, so halbes Ding vorbei. Und dann schlägt er natürlich auch ein. Muss man sagen, hat er gut gemacht. Eben, muss man mal Respekt zollen. Das Spiel ging, äh, wir haben mal nachgeguckt, was die Chancen angeht, ab der 70. Minute los. Äh, davor haben sich beide Mannschaften relativ aufgehoben. Der Waldhof nach der Pause äh, deutlich mehr Zug. Was hat Bernhard Traves in, in der Halbzeit angesprochen? Lag es an der Ansprache oder ist das die typische zweite Halbzeit vom Waldhof gewesen? Ja, das hat der Trainer nicht in der Halbzeit angesprochen. Das haben wir quasi seit Dienstag gesagt, dass äh, bis zu ungefähr bis zum 70. hat er wirklich gesagt, ist es ein Abnutzungskampf. Das war's. Da war, die waren gut drauf, da kam man schwer durch. Und dann haben wir einfach gewusst, dann haben wir die Pace hinten raus und die Kraft. Und äh, da hat man dann gesehen, das ist genau das eingetreten, was der Trainer gesagt hat. Ich meine, Dosenöffner natürlich, der Elfmeter war ein klarer Elfmeter. Wir haben es in der Wiederholung gesehen. Nur für dich auch, äh, stehst du ja ein bisschen, ein bisschen weit weg äh, vom Geschehen. Äh, also war ein Elfer. Und dann hat man immer noch die Kraft oder erst dann kommt so die, der, der, der neue Schwung noch mal rein. Und dann haben wir hier einen Kern, der eine Direktabnahme verwandelt und Gianni mit einem Sonntagsschuss. Ähm, Wahnsinn, was da noch hinten raus geht. Äh, sind wir einfach so gut? Ich sage jetzt einfach mal so frei raus, ja, sind wir. Also wir haben, äh, unser Spiel ist darauf ausgelegt, halt wirklich Druck zu machen die ganze Zeit. Und das können die wenigsten über 90 Minuten standhalten. Und äh, auch wenn das in der ersten Halbzeit manchmal nicht nach Druck besonders aussah, wir haben dagegen gehalten. Wir haben auch, wie gesagt, bis auf den Einschuss wenig zugelassen und äh, dann kommen die Körner, die wir noch in petto haben, zum Tragen. Und dass die beiden blinden Hühner auch mal so ein treffen, das ist, ist ja gut. Was soll ich jetzt dazu sagen? Gut, jetzt haben wir genug über das Spiel geredet. Äh, Markus Scholz hat neue Schuhe, die hat er heute noch nicht getragen und Markus Scholz kauft sich äh, im September einen neuen Grill. Äh, erklärst du uns das? Ja, ich bin umgezogen, habe jetzt eine Terrasse. Okay, wird, wird heute eingeweiht? Oder ist er schon eingeweiht? Ich glaube nicht. Bis wir wieder da sind, äh, muss ich sagen, ist dann die Kleine im Bett. Die Frau wird wahrscheinlich auch äh, die Schnauze voll haben. Und ich glaube nicht, dass der Grill heute noch angemacht wird, aber ich werde ihn zeitnah einweihen. Gut, wir freuen uns mit dir äh, auf deine erste Grillparty und äh, gratulieren dir zu dem Kauf. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Wir sehen uns äh, nächste Woche in Stuttgart und äh, machen wir einfach so weiter wie bisher. Machen wir. Bei mir Timo Kern, der heute genetzt hat, äh, aber in was für einer Art und Weise. Äh, wie kam es zu dem Tor? Äh, übt man das so ab und zu mal im Training oder lässt man den heute halt mal im Spiel einfach raus? Den lässt man mal raus, würde ich sagen. Ja. Wir haben es in der Halbzeit angesprochen, deswegen ist der Hof hier reingekommen, ähm, weil er halt einen starken Linken hat, weil er die Bälle super zirkulieren kann, ähm, hat einen echt guten linken Fuß, dass er dann genauso aufs Lange kommt, da wo ich stehe, ist geil. Ich stehe richtig und äh, schiebe ihn dann rein. Ja, fantastisch. Also ähm, ich habe es gerade mit Scholle schon diskutiert. Bis zur 70. Minute war das ja ein Aufheben beider Mannschaften. Und dann ging es aber äh, richtig los. Dosenöffner, Elfmeter, war einer, klar, haben wir gesehen. Ähm, und danach kann man noch so nachlegen. Ist das einfach diese Qualität, die wir, die wir einfach haben? Ja, ich wurde eben auch schon gefragt, ob es ein Elfmeter war. Aber ich gehe mit Tempo in 16er und komme vor, vor dem Gegenspieler an den Ball. Und ja, er stellt seinen Körper rein, beziehungsweise seinen, seinen Fuß. War ein ganz klarer Elfmeter. Ähm, ja, wir müssen das gerade so als Momentaufnahme einfach so aufnehmen. Ja, im Moment läuft es. Wir müssen aber auch gleichzeitig sagen, dass wir sie überhaupt nicht beherrscht haben. Ähm, gerade äh, so ab der 25. Minute bis zur 60. Minute war es schon ein schweres Spiel für uns. Wir haben sehr, sehr wenig Zweikämpfe äh, für uns entscheiden können und viele zweite Bälle einfach nicht geholt. Ja. Aber ja, momentan reichen 20 Minuten, um so ein Spiel zu drehen. Ja, das ist fantastisch. Man hat dich auch ein bisschen, glaube ich, rausgenommen in der ersten Halbzeit. Das hat äh, Steinbach, da muss man ja auch ein Kompliment mal aussprechen, aber halt auch nicht schlecht gemacht. Ja, ich kann dir nicht sagen, ob das äh, jetzt das Ziel war oder nicht. Die Räume waren definitiv aber eng, weil ich mich ähm, ein Level weiter vorne anbiete als jetzt beispielsweise Schusti. Ähm, das ist sowieso schwer für unsere Innenverteidiger, diese Bälle zu spielen. Ähm, ja, haben wir nicht gut gemacht. Sie, oder es war zu eng, muss man einfach sagen. Ja, ähm, und äh, wir haben schwer andere Lösungen gefunden. 
Und dann hat es irgendwann, irgendwann das Klick gemacht. Ja, aber unterm Strich, wir haben hier 3-1 gewonnen. Schöner geht's gar nicht. Hessen 3 1 hat gegen Homburg gewonnen. Wahrscheinlich ganz egal für dich. Ja, wirklich. Ja, ja nee, nee, wir passt doch. wirklich nur auf uns. Das ist wirklich so. Ähm, wenn wir jedes Spiel gewinnen, kann uns nichts passieren. So ist es komplett richtig. Äh, Timo, du bist ja noch einer oder ich glaube, du bist wirklich der Einzige, der einen Job hat aus dieser Mannschaft. <lacht> Nenn ich es mal so, der neben ein bisschen Kicken, verstehe ich, noch, noch richtig was schafft. Äh, wie, wie gehst du damit um oder äh, wie gehen A, die Arbeitskollegen damit um, einen, einen Fußballer sozusagen als Mitarbeiter zu haben und wie gehen die Fußballer damit um, einen zu haben, der zweimal in der Woche noch schaffe geht? Ja, also hier ein ganz, ganz großes Dankeschön an äh, mein Unternehmen, mit, die, 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 äh, die mir das ermöglichen. Ähm, ja, ist eine Reise, ist eine, definitiv eine Reise für mich. Ähm, aber das ist kein Thema eigentlich, ähm, jetzt hier auch. Also es ist voll anerkannt und äh, ich kann das super kombinieren. Von daher passt alles, ja. Ich meine, es fehlt ja auch nichts auf dem Platz. Wir, wir haben dich ja schon begrüßt, der Dino und ich. Äh, als du in Waldorf warst, hast du ja, glaube ich, noch fünf Tage gearbeitet. Stimmt das? Ja. Genau, da hast du voll gearbeitet und schon dort warst du ja ein Spieler, den man als Gegner nicht gerne gesehen hat. Wir haben dich ja begrüßt mit den Worten, wir haben dich gehasst. Und jetzt lieben wir dich, weil du bei uns bist. Ähm, ja, ist ja, ist ja auch so. Unangenehmer äh, Gegner, glaube ich, auf dem Platz bist du. Würdest du dich auch so charakterisieren, dass du halt einfach so ein bisschen Kampfsau auch bist? Pff, eine Kampfsau, das hat eigentlich fast noch keiner zu mir gesagt, Was? wirklich. Ich bin eher der, der mehr über Technik löst ja, und, und seine Offensivaktion hat. Ähm, aber ich habe schon öfters jetzt mal gehört, ja, Kampf, äh, Kampfsau, ähm, ja, ich gebe alles. Ich gebe natürlich alles, ja. Ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht werde ich ja zu einer. Ja, ich finde, du bist schon nah dran und äh, scheust auch keinen Zweikampf. Also deswegen äh, fällt mir das persönlich, kann man sagen, dass ich absolut keine Ahnung von Fußball habe, weißt du? Ja, richtig. <lacht> Gut. Halten wir so fest, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg fürs Arbeitsleben und da es mit dem Waldhof genauso weitergeht, wie es bisher läuft, das ist fantastisch. Vielen, vielen Dank. <lacht> Danke dir. So, bei mir äh, der Urmonema, der aber auch schon in Steinbach, glaube ich, äh, gekickt hat. Ähm, wie war es heute? Kam es ja, ja spät rein, du kennst ja aber diesen Platz hier, der ja sehr klein und eng ist. War das genau das Spiel, was man gegen Steinbach eigentlich immer zu erwarten hat? Ähm, ich glaube, ähm, erstmal schön, dass wir gewonnen haben und ob ich jetzt lang oder nicht so lange gespielt habe, ist egal, weil es wichtig ist, was die Mannschaft macht. Wir haben von Anfang an gewusst, was hier ähm, auf uns zukommt. Ich glaube, das haben wir gut, ähm, gut umgesetzt, auch was der Trainer von uns wollte. Vielleicht in der einen oder anderen Szene ein bisschen abgewichster oder auch mal dreckiger sein. Aber ich glaube, wir haben es uns verdient, hier noch 2-1 zu gewinnen. Aber abgewichst und dreckig, da denke ich ja fast als erstes an dich. <lacht> ja, gut. Ich bin, es äh, ist meine Spieler, ein bisschen härter daran zu gehen. Ich glaube, wir haben auch noch andere Spieler in der Mannschaft, wo das auch können. Ich durfte die letzten acht Minuten noch mal ran und ein bisschen ähm, in die Zweikämpfe und ähm, ja, ein bisschen für Unruhe sorgen. Ich glaube, es ist aber schön, dass wir das noch mal geholt haben und gewonnen haben. Warum läuft es gerade so gut bei uns äh, intern in der Mannschaft? Scheint alles zu stimmen. Die Ergebnisse passen auf, äh, passen auch. Hast du da ja, kurz zusammengefasst, vielleicht irgendwas, woran das liegt? Oder haben wir einfach, sage ich mal, eine Monsterqualität äh, individuell? Äh, ich glaube, wir sind als Mannschaft und individuell ähm, äh, ja, eine super Mannschaft. Ähm, jeder gönnt dem anderen was. Keiner ist ein Ego, der sagt, ja, ich muss jetzt spielen oder ich hätte jetzt halt spielen sollen. Ich glaube, jeder wünscht dem anderen das, ähm, das Beste und äh, ich glaube, das ist der Erfolg auch. Und wir hab, hat, ähm, löp, arbeiten hart. Ähm, der Trainer fordert uns viel im Training auch und ja, wir stellen uns auch super ein auf die Gegner einfach. Ja, apropos alles geben. Deine Freundin hat mir heute gesagt, sie sollte dich mal darauf ansprechen, dass sie wirklich bei jedem Spiel da ist, äh, heute aus Köln angereist ist, um, um dich zu sehen. Ähm, und ob du mit deiner Leistung sozusagen so zufrieden bist, dass das rechtfertigt, dass sie da wirklich jedes Mal diese, diese Hürde auf sich nimmt und vorbeikommt. Oder ob da noch ein paar Körner gehen. Ja, ein paar Körner gehen, glaube ich, immer. Aber so einen Weg immer auf sich zu nehmen, ist, glaube ich, wunderbar. Also ist echt schön, auch für einen Freund, für mich. Ich glaube, das machen nicht viele, vor allem aus Köln dann herzufahren und äh, ich kann nur Danke sagen. So, so halten wir das fest. Da haben wir auch schon den, den romantischen Part sozusagen abgeschlossen. Äh, jetzt fahren wir nach Stuttgart 2. Ähm, naja, Stuttgart 2 ist eigentlich auch so ein bisschen unberechenbar, oder? Die Tabellensituation äh, gibt nicht wirklich viel Ausschlag darüber. Jetzt, äh, die können auch mal gewinnen, verlieren dann auch wieder mal, mal ein Spiel. Ähm, schwer einzuschätzen. Wie siehst du es? Ich glaube, alle zwei Mannschaften sind schwer, weil man weiß nicht, was von oben kommt oder was nicht runterkommt. Ähm, die wollen immer zocken, sind so fußballerisch so gut, die werden so gut geschult. Wir müssen konzentriert sein, ähm, Männerfußball spielen auf jeden Fall. 
Und dann ähm, so die Leistung abliefern, wie wir die letzte Woche einfach abliefern. Und äh, dann sehe ich da auch ähm, keinen Grund, dass wir dort verlieren sollen oder nicht gewinnen sollten. Dann äh, freuen wir uns aufs Spiel in Stuttgart. Ihr werdet <lacht> oh Gott, jetzt meine Stimme jetzt schon weg, weißt du? Äh, ich freue mich drauf. Äh, ihr regeneriert hoffentlich äh, gut und werdet sicher wieder von Bernhard äh, richtig hart und gut drauf eingestellt. Ja, natürlich. <lacht>